ഗുഡ് മോർണിംഗ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ക്വാണ്ടൺ ഡയനാമിക്സിലെ രണ്ട് അപ്രോച്ചസായ ഹേസൺബർഗ് പിക്ചറും ഷോഡിഞ്ചർ പിക്ചറും അത് തമ്മിലുള്ള മേജർ ഡിഫറൻസസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഒബ്സർവബിൾസ് ഇൻ ദ ഷോഡിഞ്ചർ ആൻഡ് ഹേസൺബർഗ് പിക്ചർ വിനോ ഇൻ ദ ഷോഡിഞ്ചർ പിക്ചർ ദ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ഒബ്സർവബിൾസ് ലൈക്ക് എക്സ് പി എക്സ് ആൻഡ് എസ് ഇസഡ് ആർ ഫിക്സഡ് ഇൻ ടൈം while state cuts vary with the time in the case of heisenberg picture the operators corresponding to observables varies with the time but the state cuts are fixed nammada first approach schrodinger approach aanu schrodinger idile enganeyana state cut appo initially cut alpha aanu state ennu karuthuga then after an operation operator act cheythu kaiyumba ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണ് യു ഇൻ ടു കെറ്റ് ആൽഫ യു ഇസ് ആൻ ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പം സ്റ്റേറ്റിനാണ് വേരിയേഷൻ വരുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഓർ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ദെൻ ഈ കേസിൽ ഓപ്പറേറ്റർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിമെയിൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും ഓപ്പറേറ്ററിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല ദെൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്കൻഡ് അപ്രോച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഹെയ്സൺബർ പിക്ചർ ഈ കേസിൽ സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും ഇനീഷ്യൽ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റും ഫൈനലായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്പറേഷന് ശേഷമുള്ള സ്റ്റേറ്റും സെയിം ആയിരിക്കും ഇവിടെ വേരി ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഓപ്പറേറ്ററാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ എക്സ് പ്ലസ് ഡി എക്സ് പ്രൈം ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഓർ നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് അനുസരിച്ച് എ ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ യു ടി ടി സീറോ ആക്ടിങ് ഓൺ എ സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കെറ്റ് ആൽഫ ടി സീറോ ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പം എന്താണ് ഇത് ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും കെറ്റ് ആൽഫ ടി സീറോ ടി ആയിട്ട് മാറും ഇതാണ് ഷോഡിഞ്ചർ പിക്ചർ അനുസരിച്ച് ഓപ്പറേറ്റർ കെറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഫൈനലായിട്ട് ആഫ്റ്റർ എ ടൈം ടീയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഈ രീതിയിൽ കിട്ടും ഇനി ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേറ്റർ യു ടി ടി സീറോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ എച്ച് ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് ടി സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് കട്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ് വേരി ചെയ്യും ദാറ്റ് മീൻസ് ഓപ്പറേറ്റർ ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആഫ്റ്റർ എ ടൈം ടീയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ദെൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ എന്താണ് ടൈം ഇവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ യു ടി ടി സീറോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഇനി നമുക്ക് അറ്റ് ഇനിഷ്യൽ ടൈം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്ററിനെ എങ്ങനെ ചെയ്താൽ യു ടി ടി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ എച്ച് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് കട്ട് ദെൻ ഇനി സെക്കൻഡ് അപ്രോച്ച് അനുസരിച്ച് ആഫ്റ്റർ എ ടൈം ടീയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റ് ഓർ ഓപ്പറേറ്റർ ആക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റ് ആൽഫ ടി സീറോ ടി എന്ന് പറയണത് എന്തിനോട് ഇക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിനോട് ഇക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആൽഫ ടി സീറോ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ടി സീറോ ടി എ കെറ്റ് ആൽഫ ടി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെറ്റ് ആൽഫ ടി സീറോ ടി എ അപ്പോൾ രണ്ടും സെയിം ആണ് ഇനീഷ്യൽ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റും ആഫ്റ്റർ എ ടൈം ടീയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റും സെയിം ആണ് ഇനി ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എക്സ് ആഫ്റ്റർ എ ടൈം ടീയിൽ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു യു ഡാഗർ എക്സ് യു ആയിട്ട് മാറുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിയർ ദ ഓപ്പറേറ്റർ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ സെയിം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഷോഡിഞ്ചർ ആൻഡ് ഹേസൺബർഗ് പിക്ചർ തമ്മിലുള്ള ബേസിക് ഡിഫറൻസസ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കൺവീനിയൻറ്റ് ടു സെറ്റ് ടി സീറോ ഇൻ യു ടി ടി സീറോ ടു സീറോ ഫോർ സിംപ്ലിസിറ്റി നൗ യു ഓഫ് ടി ഈസ് ഡിഫൈൻ ബൈ ഇപ്പോൾ ടൈം ഇവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആയി യു ടി ടി സീറോയിൽ ഇനീഷ്യൽ ടൈം ടി സീറോ നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്താൽ യു ഓഫ് ടി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതിയല്ലേ യു ഓഫ് ടി ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് യു ഓഫ് ടി ടി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇസ് ഈക്വൾ ടു യു ഓഫ് ടി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് ഐ എച്ച് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് കട്ട് അപ്പം ഇവിടെ ടി ടി സീറോ
എന്താ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് യു ടി ടി സീറോ വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് എസ് ടി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് ഐ എച്ച് ടി ഡിവൈഡർ ബൈ എച്ച് കൺ അപ്പോൾ ഷോഡിഞ്ചർ പിക്ചർ അനുസരിച്ച് ഓപ്പറേറ്റർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓർ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഇനി ഹേസൺബർ പിക്ചറിൽ വേരി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹേസൺബർ പിക്ചറിലെ ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ആണ് ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലായിട്ടൊരു സിമ്പിൾ കൊടുത്താൽ എ ഹേസൺബർ പിക്ചറിലെ ഓപ്പറേറ്റർ ആയതുകൊണ്ടാണ് എ എച്ച് എന്ന് നമ്മൾ സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം എ എച്ച് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ഡാഗർ ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു എ എസ് യു ഓഫ് ടി എ എസ് മീൻസ് ഷോഡിഞ്ചർ പിക്ചറിലെ ഓപ്പറേറ്റർ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്കറിയാം ഷോഡിഞ്ചർ പിക്ചറിലെ ഓപ്പറേറ്റർ ഈ രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഹേസൺബർ പിക്ചറിലെ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സിനെ എന്തായിട്ടാണ് എക്സ് യു ഡാഗർ എക്സ് യു ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഹേസൺബർ പിക്ചറിൽ അപ്പോൾ എ ആണ് ഓപ്പറേറ്റർ എങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേറ്ററിൽ എന്താ എന്താണ് ഹേസൺബർ പിക്ചറിലെ ഓപ്പറേറ്റർ എ എച്ച് ഓഫ് ടി വിത്ത് ടൈം ആണ് വേരിയേഷൻ അപ്പോൾ എ എച്ച് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയണത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതണം യു ഡാഗർ ഓഫ് ടി ഇത് പിന്നെ ഈ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയണത് ഏതാണ് ഷോഡിഞ്ചർ പിക്ചറിലെ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ടി അപ്പം ഈ എക്സിനെ എന്താണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഹേസൺബർ പിക്ചറിലെ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ യു ഡാഗർ എക്സ് യു എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹേസൺബർ പിക്ചറിലെ ഓപ്പറേറ്ററിനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ സെവൻറ്റി സിക്സിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എ എച്ച് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ഡാഗർ ഓഫ് ടി എ എസ് യു ഓഫ് ടി ഷോഡിഞ്ചർ പിക്ചറിലെ ഓപ്പറേറ്റർ യു ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് ഐ എച്ച് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് കട്ട് ഹേസൺബർഗിലെ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഇത് വെയർ ദ സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എച്ച് ആൻഡ് എസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഹേസൺബർഗ് ആൻഡ് ഷോഡിഞ്ചർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇത് ഹേസൺബർ പിക്ചർ ആണ് ഇത് ഷോഡിഞ്ചർ പിക്ചറിലെ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരുന്ന നമുക്ക് ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഷോഡിഞ്ചർ പിക്ചറിൽ സ്റ്റേറ്റാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ ഓപ്പറേറ്റർ നമുക്കറിയാം യു ടി ടി സെറോനൊക്കെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹേസൺബർ പിക്ചറിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹേസൺബർ പിക്ചറിൽ യു ഡാഗർ എക്സ് യു എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലാണ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഹേസൺബർ പിക്ചറിലെ ഓപ്പറേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എ എച്ച് എന്ന് എഴുതി ദെൻ യു ഡാഗർ എക്സ് യു എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിൽ ആ ഓപ്പറേറ്ററിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ദെൻ അറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദ ഹേസൺബർ പിക്ചർ ഒബ്സർവബിൾ ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഷോഡിഞ്ചർ പിക്ചർ ഒബ്സർവബിൾ കോയിൻസൈഡ് ടി സീറോ ആയിരിക്കുന്ന കേസിൽ ഷോഡിഞ്ചർ പിക്ചറിൻ്റെ ഒബ്സർവബിളും ഹൈസൺബർ പിക്ചറിൻ്റെ ഒബ്സർവബിളും സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയണത് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ സെവൻറ്റി സിക്സിൽ എന്താണ് എ എച്ച് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ഡാഗർ ടി എ എസ് യു ഓഫ് ടി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ യു എന്താണ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ എച്ച് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് കെട്ടാണ് യു ഡാഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ റേസ് ടു പ്ലസ് ഐ എച്ച് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് കെട്ടാണ് അപ്പോൾ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈനിങ് ആയിട്ട് എൽ എച്ച് എസിൽ എ എച്ച് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസിൽ എ എസ് അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ രണ്ട് പിക്ചറിലെ ഒബ്സർവബിൾസും സെയിം ആയിരിക്കും ദെൻ അറ്റ് എ ലേറ്റർ ടൈം ടി ദ ഹേസൺബർ പിക്ചർ സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റ് ഈസ് ഫ്രോസൺ ടു വാട്ട് ഇറ്റ് വാസ് അറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് അറ്റ് എ ലേറ്റർ ടൈം ദാറ്റ് മീൻസ് കെറ്റ് ആൽഫ ടി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടിയിൽ ഹേസൺബർ പിക്ചർ എന്ന് പറയണത് എന്തിനോട് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ഇനിഷ്യലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റിനോട് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് കെറ്റ് ആൽഫ ടി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഷോഡിഞ്ചർ പിക്
എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഏഴ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈസ് ഒബിയസ്ലി ദ സെയിം ഇൻ ബോത്ത് പിക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ രണ്ട് പിക്ചറിലും സെയിം ആയിരിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഇൻ ദ ഷോഡിഞ്ചർ പിക്ചർ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ എസ് ബ്രാ ആൽഫ ടി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടി ദെൻ ഓപ്പറേറ്റർ എ എസ് ഷോഡിഞ്ചർ പിക്ചറിലെ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് കെറ്റ് ആൽഫ ടി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് എഴുതാം ബ്രാ ആൽഫ ടി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ യു ഡാഗർ എ എസ് യു ഇൻറ്റു കെറ്റ് ആൽഫ ടി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ യു ഡാഗർ ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സ്റ്റേറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ടാണ് എന്ത് ബ്രാ ആൽഫ ടി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടി ദെൻ യു എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ കെറ്റ് ആൽഫ ടി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സ്റ്റേറ്റാണ് ആഫ്റ്റർ എ ടൈം ടീയിൽ കെറ്റ് ആൽഫ ടി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടി സോ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല സെയിം ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഹേസൺ ബർ പിക്ചറിലെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ബ്രാ ആൽഫ ടി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടി ദാറ്റ് മീൻസ് ഹേസൺ ബർ പിക്ചറിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇനീഷ്യലുള്ള സ്റ്റേറ്റും ഫൈനലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ആഫ്റ്റർ എ ടൈം ടീയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റും സെയിം ആണ് സോ നമുക്ക് ബ്രാ ആൽഫ ടി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിനെ എന്തിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം ബ്രാ ആൽഫ ടി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടി ആയിട്ട് ഹേസൺ ബർ പിക്ചറിൽ എഴുതാം ദെൻ ഇത് യു ഡാഗർ എ യു എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് ഏതാണ് ഷോഡിഞ്ചർ പിക്ചറിലെ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഇത് മുന്നും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ഹേസൺ ബർ പിക്ചറിലെ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഇ എ എച്ച് ഓഫ് ടി ഇൻ ടു ദെൻ കെറ്റ് ആൽഫ ടി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇനീഷ്യൽ കെറ്റ് ഹേസൺ ബർ പിക്ചറിലെ ആഫ്റ്റർ എ ടൈം ടീയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റിനോട് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് കെറ്റ് ആൽഫ ടി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടി സോ ഷോഡിഞ്ചർ പിക്ചറിലെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഹേസൺ ബർ പിക്ചറിലെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ദ ഹേസൺ ബർ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ വി ക്യാൻ ഡിറൈവ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഇൻ ദ ഹേസൺ ബർ പിക്ചർ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് എ എസ് ഡെസ് നോട്ട് ഡിപ്പൻ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ഓൺ ടൈം വി ഒപ്റ്റെയിൻ ബൈ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ നടത്തുവാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി സിക്സിൽ നമ്മൾ ഹേസ് നമ്പർ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെവൻറ്റി സിക്സ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി സിക്സ് അനുസരിച്ച് ഇൻ ഹേസ് നമ്പർ പിക്ചർ ഓപ്പറേറ്റർ എക്സ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ എസ് യു ഡാഗർ എക്സ് യു ദാറ്റ് ഈസ് എ എച്ച് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ഡാഗർ ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു എ എസ് ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ടി ദെൻ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്യുമ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഡി എ ഓഫ് എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ഡി എ എച്ച് ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് ഡോ ബൈ ഡോ ടി എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതണം സോ ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് യു ഡാഗർ എ എസ് യു പ്ലസ് യു ഡാഗർ ഇൻറ്റു എ എസ് ഇൻറ്റു ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് യു ഡാഗർ യു ഡാഗർ ഇ റേസ് ടു പ്ലസ് ഐ എച്ച് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ഗൺ ഇൻറ്റു എ എസ് ദെൻ യു പ്ലസ് യു ഡാഗർ എ എസ് ദെൻ ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് യു ദാറ്റ് മീൻസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ എച്ച് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ഗൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു മൈ ഇ റേസ് ടു പ്ലസ് ഐ എച്ച് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ഗൺ ഇൻറ്റു ഐ എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ഗൺ ഇൻറ്റു എ എസ് യു പ്ലസ് യു ഡാഗർ എ എസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ എച്ച് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ഗട്ട് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഐ എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ഗട്ട് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഐ ബൈ എച്ച് ഗട്ട് ഇവിടെ ഐ ബൈ എച്ച്
then which is equal to i by h cutne namak minus 1 by i h cutne idalo that is the e time ingane koduthu u dagger h then adutha time ivide as aan appo as nu tottu mumbayitte u u dagger adu 1 aanallo u u dagger 1 aanu u u dagger as then eu pinne plus next step ile i by h cut അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് എഴുതി പ്ലസ് വൺ ബൈ ഐ എച്ച് കട്ട് യു ഡാഗർ ഇ എ എസ് ദെൻ യു യു ഡാഗർ ഇവിടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് യു യു ഡാഗർ ദെൻ യു എച്ച് അപ്പം യു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുവും എച്ചും ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് ദെൻ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ യു ആൻഡ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എച്ച് മൈനസ് എച്ച് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഓർ യു എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് യു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ യു എച്ച് എന്ന് എഴുതിയ ടൈമിന് നമ്മളിവിടെ എച്ച് യു എന്ന് എഴുതിയാൽ തെറ്റില്ല കാരണം രണ്ട് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തത് ഐ എ ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു യു യു ഡാഗർ ആഡ് ചെയ്തു ദെൻ ഇവിടെയും ഐ എ ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ദെൻ ഈ ടൈമിൻ്റെ ഇവിടെയായിട്ട് യു യു ഡാഗർ ആഡ് ചെയ്തു ഇത് യു എച്ചിന് പകരം എച്ച് യു എന്ന് എഴുതി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ഐ എച്ച് കട്ട് യു ഡാഗർ എച്ച് യു ദെൻ അടുത്ത ടൈം നോക്കുക ഇത് യു ഡാഗർ എ എസ് യു അതെന്താണ് ഷോഡിഞ്ചർ പിക്ചറിലെ ഓപ്പറേറ്റർ ഇവിടെ യു ഡാഗർ ഇവിടെ യു ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടേമും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് എന്ത് എ എച്ച് ഹേസൺബർ പിക്ചറിലെ ഓപ്പറേറ്റർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഐ എച്ച് കട്ട് ദെൻ ഇവിടെ നോക്കുക യു ഡാഗർ എ എസ് യു ദാറ്റ് ഈസ് എ എച്ച് ഹേസൺബർ പിക്ചറിലെ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ദെൻ റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ളത് യു ഡാഗർ എച്ച് യു അത് അതുപോലെ തന്നെ കൊടുത്തു യു ഡാഗർ എച്ച് യു ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ടൈം ആദ്യം എഴുതി പോസിറ്റീവ് ടൈം വൺ ബൈ ഐ എച്ച് കട്ട് എ എച്ച് യു ഡാഗർ എച്ച് യു മൈനസ് വൺ ബൈ ഐ എച്ച് കട്ട് യു ഡാഗർ എച്ച് യു എ എച്ച് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഐ എച്ച് കട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ എ എച്ച് യു ഡാഗർ എച്ച് യു മൈനസ് യു ഡാഗർ എച്ച് യു ഇൻ ടു എ എച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി മൈനസ് ബി എ എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് That is commutation between A and B. ഇവിടുത്തെ എ എ എ ഓഫ് എച്ച് ആണ് ബി എ യു ഡാഗർ എച്ച് യു ആണ് സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ വൺ ബൈ ഐ എച്ച് കട്ട് ഇൻ ടു കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ എച്ച് ആൻഡ് യു ഡാഗർ എച്ച് യു ദാറ്റ് ഈസ് എ എച്ച് കോമ യു ഡാഗർ എച്ച് യു ദെൻ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്താണ് ഡി എ എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഐ എച്ച് കട്ട് ഇൻ ടു ദെൻ ഈ ടൈം നോക്കുക യു ഡാഗർ എച്ച് യു യു ഡാഗർ എച്ച് യുവിന് നമുക്ക് എന്താന്ന് എഴുതാം എച്ച് എന്ന് എഴുതാം ഹിയർ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ എച്ച് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് കട്ടാണ് സോ യു ഡാഗർ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ റേസ് ടു പ്ലസ് ഐ എച്ച് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് കട്ട് ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ എച്ച് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് കട്ട് അത് വൺ ആണ് സോ യു ഡാഗർ എച്ച് യുവിന് നമ്മൾ എച്ച് എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ എച്ച് ആൻഡ് എച്ച് ദെൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് നോൺ എസ് ഹേസൺബർഗ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഹേസൺബർഗ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ദെൻ നമ്മളിന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹേസൺബർഗ് ആൻഡ് ഷോഡിഞ്ചർ പിക്ചർ ആൻഡ് ദ ഹേസൺബർഗ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ടുഡേസ് ടോപ്പിക് താങ്ക് യു